দর্শক আমন্ত্রণ আর্টিফিশিয়াল আলোচনামূলক অনুষ্ঠান প্রবাসে পরবাসে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ উত্তর আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে বসবাসরত সফল প্রবাসী বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শারমিন প্রতি সপ্তাহের এই অনুষ্ঠানে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাংলাদেশীদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করি আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বেজিংয়ের এর পিকিং ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট হসপিটালের শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর নাজমুস সাকিব সাকিব ভাই আপনাকে স্বাগত আর টিভি স্টুডিওতে এছাড়াও অনলাইনে অকল্যান্ড থেকে যুক্ত হয়েছেন নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশের অনারারি কাউন্সিল প্রকৌশলী শফিকুর রহমান ভুইয়া অনু এবং সিডনি থেকে বাংলা সাহিত্যের ফেসবুক গ্রুপ পেন্সিল অস্ট্রেলিয়ার কর্ণধার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাকিনা আক্তার আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত আজকের প্রবাসে পরবাস অনুষ্ঠানে এছাড়া ইউরোপের খবরাখবর জানাতে পর্তুকালে লিসবন থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সহকর্মী আনোয়ার ইজ খান ফাহিম ফাহিম আপনাকেও স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে ফিরছি মূল আলোচনায় বরাবরের মতো আপনাদের তিনজনের কাছে আমি একটি কমন প্রশ্ন রাখতে চাই তা হলো আপনারা কত বছর বিদেশে রয়েছেন এবং আপনাদের কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবন নিয়ে দর্শকদের কিছু বলুন নাজমুস সাকিব ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই ধন্যবাদ ফারিহা আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য এবং আর আর টিভিকে অনেক ধন্যবাদ আমি চীনে তেরো বছর যাবৎ আছি আমি শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ এবং প্রথম আমি চীনের জাতীয় শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে বেজিং চিলড্রেন্স হসপিটালে ছিলাম এখন বর্তমানে আমি পিকিং ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট হসপিটালে আছি আমার যাত্রা শুরু হয় আমার পড়াশোনা দিয়ে এম বি বি এস এম ডি পিএইচডি পুরো সময়টাই আমি চায়নাতে করেছি এবং আমার পড়াশোনা ওয়ার্ল্ডের বারোতম ইউনিভার্সিটি পিকিং ইউনিভার্সিটিতে আমি এখন বর্তমানে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ফার্স্ট হসপিটালের ওই দায়িত্ব ছাড়াও আমাকে অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেহেতু আমি সরকারি হাসপাতালে আছি যেমন বেল্ট অ্যান্ড রোড হেলথ ইনিশিয়েটিভের আমার বেশ কিছু ফর্টি সিক্স কান্ট্রিজ নিয়ে আমরা কাজ করছি প্লাস আমরা আপনি জানেন করোনার কারণে এখন অনলাইনে সব কিছু অনেক দেশ নিয়ে আমার গবেষণা হচ্ছে কোভিড নিয়ে স্পেশালি এছাড়াও আপনি জানেন বাংলাদেশে যে অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন আছে যারা আমরা চীনের থেকে পড়াশোনা করেছে ওই দায়িত্বটা ওখানে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আমি আর আমার বাসা হচ্ছে চট্টগ্রামের আমি চট্টগ্রামের আমার বাসায় আছে আমার বাবা মা আমার দুই বোন আমার বাবা ছিল সরকারি কর্মকর্তা অবসরপ্রাপ্ত আমার মা বিজনেস এবং আমার ছোট বোনও ডাক্তার ও হচ্ছে সার্জেন আর একদম পিচ্ছিটা এখন ও এ লেভেল দিচ্ছে ও এ লেভেল শেষে ওরও স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার জি অনেক ধন্যবাদ সাকিব ভাই খুব ভালো লাগলো আরও শুনব আপনার বেল্ট এবং বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রজেক্ট নিয়ে আরও অনেক কথা শুনব চলে যাচ্ছি আমাদের অনু ভাইয়ের কাছে আমাদের সঙ্গে আছেন অনারারি কাউন্সিল ইঞ্জিনিয়ার শফিকুর রহমান ভুইয়া অনু ভাই আপনার ডাকনাম তো অনু ভাই আপনাকে অনু ভাই বলে এটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে যে আপনার কর্মজীবন এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে চাই আমি আমার বক্তব্য শুরুতেই উপস্থাপিকার সহ আর টিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আবার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনার এবং আমি সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশে এবং বিদেশে যার দর্শকরা যারা সময় বেছে এবং সময় ঠিক করে আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন আমি বেসিক্যালি একজন প্রকৌশলী আমি উনিশশো আশি সালে বুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করি উনিশশো একাশি সালে বিসিএসে সরকারি চাকরি করি তারপরে দেশে বিদেশে অনেক জায়গায় চাকরি করি উনিশশো আটানব্বই সালে আমি সপরিবারে নিউজিল্যান্ডে মাইগ্রেশন নিয়ে আসি আমি দুই হাজার পনেরো এখানে এসে প্রথমে কিছু প্রাইভেট পরে গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন চাকরি করি আবার মাঝখানে আবার আমি আবার নিউজিল্যান্ড থেকে আবার ওমানেও গিয়ে আমি কয়েকদিন সরকারি চাকরি করেছি দুই হাজার পনেরোতে রিটায়ারমেন্ট নেওয়ার পরে দুই হাজার ষোলো থেকে বাংলাদেশ সরকার আমাকে এই দায়িত্বটা দিয়েছেন আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি নিউজিল্যান্ড অকল্যান্ডে মানুষের সেবা করার চেষ্টার জন্য করছি পারিবারিক ভাবে আমার আমি আমার স্ত্রী রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স পাশ করেছেন আমাদের উনিশশো পঁচাশি সালে বিয়ে হয় আমার দুই ছেলে বড় ছেল দুই হাজার দশে নিউজিল্যান্ড থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি করছে এখন নিউজিল্যান্ডে আগে আবুধাবিতে ছিল ছোট ছেলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দুই হাজার বারোতে পাশ করে দুই অস্ট্রেলিয়া সিডনিতে আছে আমার দুই ছেলে বিবাহিত এবং আমি এক সপ্তাহ আগে আমি প্রথম দাদা হলাম আর আমার আমি লেখাপড়া করেছি ঢাকায় এবং আপনাদের আমাদের বাসা প্রত্যেক বাসা আপনাদের স্টুডিও থেকে এক কিলোমিটার দূরে আমি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি চাকরি জীবন সব ঢাকায় আর নিউজিল্যান্ডে আমি এসে প্রথমে নিউজিল্যান্ডের কমিটির সঙ্গে জড়িত ছিলাম সক্রিয়ভাবে উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে 
কমিটি কাজ করে তবে আমার ওয়াইফও এখানকার কমিটি কাজে বেশ সম্পৃক্ত ছিল উনি একটা বাংলা স্কুল আমরা চালু করেছিলাম যেটা প্রবাসী আমাদের বাঙালিদের ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষা বাংলা সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য সেই স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন আর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশের অ্যাসোসিয়েশন মিউজিয়াল ইনকোপোর্টে সেটা আমি কর্মকর্তা ছিলাম পাঁচ বছর তো এখন মোটামুটি রিটায়ার্ড তো শুধু এই কাজটাই সরকারি এই কাজটা করে যাচ্ছি এই এইচ এবং এটা মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সেবা করা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করা ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আসছি সাকিনা আক্তার আপনার কাছে আপনি কত বছর অস্ট্রেলিয়াতে রয়েছেন এবং আপনার প্রতিষ্ঠান পেন্সিল অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে দর্শকদের কিছু বলুন অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আসলে দুই থেকে এখানে আছি অস্ট্রেলিয়াতে এসেছি তো আপনার আমি এখানে আসার আগে গ্রামীণ ফোনে কাজ করেছি পাঁচ বছরের উপরে তারপর এখানে এসেও আর পাঁচ বছর আর একটা টেলিকমিউনিকেশনে কাজ করেছি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার হিসাবে তারপর প্রায় সাড়ে নয় বছরের উপরে আমি রিয়েল এস্টেটের সাথে কাজ করতাম প্রপার ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার হিসাবে রিসেন্টলি আমি কাজ করছি একটা রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিতে এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসে কাজ করছি আসলে আর আমি কাজ করতে যাচ্ছি অস্ট্রেলিয়ার সরকারি চাকরিতে ফেডারেল কোর্টে পেন্সিল অস্ট্রেলিয়া একটা অনলাইন গণযোগাযোগের মাধ্যম আমরা জানি তো আমাদের এখানে অস্ট্রেলিয়াতে বসবাসরত ফোর পয়েন্ট সেভেন কে বাঙালিরা আছেন বাঙালির বাইরেও আছেন ভিন দেশিরাও আছেন আসলে আমাদের সাথে এটা একটা সুন্দর প্ল্যাটফর্ম এবং এখানে জয় কবির আছেন আর একজন অ্যাডমিন আর এটা একটা পরিবারের মতো সবাই মিলেমিশে আমরা একটা ছোট্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি পাশাপাশি যাতে পরবর্তী প্রজন্ম অনেক কিছু শিখতে পায় সেই জন্য সচেষ্ট থাকি তো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি জার্নি আমার একটা মেয়ে আছে এগারো বছর বয়স ওর নাম সাফিনা আমরা মা মিলে এই আমাদের পরিবার তো ভালোই লাগে অস্ট্রেলিয়াতে থাকতে ভালো লাগে কিন্তু বাংলাদেশ ছায়ানট তারপর চারুকলা এগুলো তো মনে হয় বাঙালি হিসাবে মিস করে না এরকম কেউ নেই আমিও তাদের একজন আরও শুনবো আপনার কথা অনেক ধন্যবাদ আমরা আরো আলোচনা করব তবে তার আগে কথা বলবো আর টিভির পর্তুগাল প্রতিনিধি আনোয়ার এজ খান ফাহিমের সঙ্গে ফাহিম রোনালদোর দেশ পর্তুগালে সবসময় উৎসব বিরাজ করে এই মুহূর্তে পর্যটকের ভিড় কেমন দেখছেন এছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবন মান নিয়ে আমাদের অতিথিদের কিছুটা ধারণা দেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর আজকে খুবই ভালো লাগছে আমার সাথে অতিথি যারা আছেন খুবই স্মার্ট দুজন এবং প্রাণবন্ত জনাব শফিকুর রহমান অনু স্যার খুব ভালো লাগলো আপনাদের সবাইকে দেখে এবং আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পর্তুগালে এটা সবচেয়ে ভালো একটা বিষয় হচ্ছে এই দেশটাতে রোদ থাকে বেশি এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে সমুদ্র সমুদ্র অনেকগুলা বীচ রয়েছে যেগুলাতে ঘুরতে পারে সবাই এই জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে এখানে প্রচুর পর্যটক আসে এবং গত দুই বছর পুরো বিশ্ব যতটা ভাইরাস আতঙ্কে ছিল এখন অনেকটা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে বিভিন্ন দেশে ঘুরছে এর মধ্যে হচ্ছে ইউরোপের সবচেয়ে বেশি পর্যটক আসে এখন পর্তুগাল আর পর্তুগালে এখন পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী আমরা যতটুকু জানি যে ত্রিশ হাজারের অধিক মানুষ বসবাস করছে পর্তুগালে আমাদের বাংলাদেশি নাগরিক অবস্থান করছে এখানে একটা ভালো কমিউনিটি আছে আমাদের এখানে সবকিছুই আছে মসজিদ আছে বাংলাদেশিদের জন্য এবং গেল কিছুদিন আগে একটি এখানে ইসলামী ছোট করে ছোট পরিসরে একটি মাদ্রাসার মতো করা হয়েছে মক্ত মাদ্রাসা যেটাকে বলে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তো সব মিলিয়ে হচ্ছে আর এখানে আমরা বাংলাদেশিরা পুরো বিশ্বে যেরকম যে জায়গায় যাই নিজেদের জাগান দিয়ে দিই অবস্থান তৈরি করি এখানেও আছে বাংলাদেশি রুয়াডুব্যান্ড ফোরস নামে একটি বাংলাদেশি গলি রয়েছে যেটা খুবই চমৎকার বাংলাদেশি কমিউনিটি সবাই এখানে আসেন সব সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে পর্তুগাল ফাহিম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে বলছিলেন আনোয়ার ইজ খান ফাহিম চলে যাচ্ছি সাকিব ভাই আপনার কাছে সম্প্রতি আপনি সার্ক ব্রিলিয়ান্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আপনাকে অভিনন্দন 
সাড়ে ছয় হাজার মনোনীতদের মধ্যে আপনি ছিলেন প্রথম বিশ জনের একজন এটা অনেক বড় একটি ব্যাপার এই সম্মাননার সম্পর্কে আমরা জানতে চাই ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমি তাহলে একটু শুরু থেকে বলি তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে করোনা যখন শুরু হয় এটা দুই হাজার বিশ সালের জানুয়ারির দিকের কথা তখন আমার একটা প্রফেশনাল একটা সেমিনার ছিল ইউএইতে তো দুবাই শহরটাতে তখনই আমি খবর পাই যে চায়নাতে ওখানে লকডাউন দিয়েছে তো যখন আমি শুনেছি লকডাউন দিয়েছে আমি আর কিছু না করে আমার প্রোগ্রামটাকে সংক্ষিপ্ত করে আমি নেক্সট ডেই আমি রিটার্ন করেছি চীনে আর আমি যখন ডিসিশান মেক করছিলাম তখন আমি শুনতে পেয়েছি যে চীনে তখন আপনার পিপির ক্রাইসিস মাস্কের ক্রাইসিস এবং ডক্টরস বিগ ক্রাইসিস এবং আপনি জানেন এই ভাইরাসটি সম্পর্কে তখন কোনো আইডিয়া ছিল না কোনো ভ্যাকসিন ছিল না কোনো আপনার ওষুধ ছিল না অ্যান্ড কোনো ইনফরমেশানই ছিল না অনেক বিদেশি নাগরিক তখন চার্টার ফ্লাইট করে চীন ছাড়ছিল আপনি জানেন বাংলাদেশও চার্টার ফ্লাইট করে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যারা আছে অথবা বাংলাদেশি যারা আছে ওখান থেকে চলে এসেছে তো ইট ওয়াজ আ ভেরি হার্ড ডিসিশান ফর মি বাট চীন আমার সেকেন্ড হোমের মতো এবং আমার প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটি থেকে আমি কি করেছি আমি কোনো কথা চিন্তা না করে আমি চীনে ডিরেক্ট গেছি এবং ওখানে যেই আমি আমাদের হাসপাতালে যে ফিভার ক্লিনিক ছিল আমি ভলেন্টিয়ারলি ওখানে জয়েন করেছি এবং ওখানের এক্সপিরিয়েন্স আমি ওখানে মানে ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে আমি ওখানে কাজ করেছি এর সাথে আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আপনি জানেন যেহেতু আমি অলরেডি যেটা আমি অলরেডি বলেছি যে ভ্যাকসিন নেই কোনো ওষুধ নেই সো ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওয়ে ইজ প্রিভেনশান প্রিভেনশান করার জন্য আমাদের যে প্রিভেন্টিভ মেজার্সগুলো নেওয়ার আমি প্রচুর ইন্টারন্যাশনাল গণমাধ্যম থেকে শুরু করে প্রচুর ভিডিওস আর্টিকেলস লিখেছি যেগুলো আপনার প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল গণমাধ্যমগুলোতে এবং ওটার পরে যেটা হয়েছে চীনে মোটামুটি কন্ট্রোল চলে এসেছে তারপরে শুরু হলো কি বাংলাদেশের দিকে বাংলাদেশেও আপনি জানেন সেম অবস্থা আপনার অনেক বিভ্রান্তকর তথ্য ছিল কোনো মাস্ক পিপি নেই তখন আমরা চীনের চীন থেকে আমরা অনলাইনে বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করেছি বাংলাদেশি ডক্টরসদেরকে তারপরে চীনে যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো কাজে লাগিয়ে যেন বাংলাদেশি ডক্টরসরা ট্রেনিং পায় এক পর্যায়ে যেটা হলো যে বাংলাদেশে দেখছি আপনার খুবই বিশাল সংকট ক্রাইসিস নট অনলি আপনার পিপি মাস্ক অথবা ইয়া আপনার আপনার হেলথ ইকুইপমেন্টসগুলো তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন তারপরে হচ্ছে আরেকটা জিনিস আমি যেটা লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশে ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছিল না নট অনলি কোভিড রিলেটেড কোনো ডক্টরই পাওয়া যাচ্ছিল না একটা বিশাল একটা ক্রাইসিসের মধ্যে যাচ্ছিল তখন আমরা কি করলাম আমরা টিম নিয়ে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করেছি এবং পরে আমরা বাংলাদেশে চলে আসলাম আমি বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি যেমন আমরা বিভিন্ন মেডিকেল ক্যাম্প করেছি ফ্রি অফ কস্ট স্পেশালি বাংলাদেশে যে গ্রাম গ্রাম অঞ্চল মোফাসল জায়গাগুলো আছিল আপনি দেখবেন আপনার মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট কিন্তু শহর কেন্দ্রিক চলে আসতে পারে কিন্তু তখন আপনার লকডাউনের ক্ষেত্রে অথবা মুভ করতে পারে জি মুভ করতে পারছিল না সো অনেক কিছু আমরা করার চেষ্টা করেছি যেমন চীন সরকারের উপহার আপনি জানেন অনেকগুলো জি অনেকগুলো ইয়া এসেছিল মাস্ক পিপি তারপরে হচ্ছে ইমার্জেন্সি ইকুইপমেন্টসগুলো এসেছিল তারপরে হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ সরকারকে ফ্রি অফ কস্ট আপনার ভ্যাকসিন দিতে চেয়েছিলাম যেটা হচ্ছে চীন সরকার থেকে আপনি জানেন থার্ড ফেজ ট্রায়াল যেটাকে তো এরকম অনেক কিছু অনেক প্রোগ্রামগুলোই হয়েছে এবং আরেকটা যেটা আমি মনে করি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গুজব অথবা বিভ্রান্তকর তথ্যের সাথে মোকাবেলা করা কারণ এক একজন এক এক ধরনের কথা বলছিল কোনো ভ্যালিড সোর্স ছিল না ইনফরমেশান ছিল না সো আমি আমার যে আমি অনেক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং পার্টিসিপেট করেছি এবং ফ্রম দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স আমি বাংলাদেশে বিভিন্ন স্কুল কলেজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্পেশালি আপনার গভর্নমেন্ট ট্রেনিংগুলোতে আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার চেষ্টা করেছি এবং মানুষকে অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করেছি তো এই অ্যাক্টিভিটিসগুলোর জন্য আমি আসলেই খুবই লাকি যে সার্ক যে নেপালে যে সার্ক আছে ওটা থেকে আমাকে সম্মানিত করেছে সার্ক ব্রিলিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড টোয়েন্টি দিয়ে এবং আমি রেডি থ্যাঙ্কফুল টু অল দ্য জুডিস অল দ্য পিপল হু সিলেক্টেড মি ফর দ্য অ্যাওয়ার্ড অনেক ভালো লাগলো শুনে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি এত বাড়িটি ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার কারণেই আরও শুনব আপনার কাছে গল্প চলে যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার অনুভাই আপনার কাছে করোনা মহামারীর পর নিউজিল্যান্ডের বর্ডার খুলে দিয়েছে নিউজিল্যান্ডে পড়াশোনা করতে গেলে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার অফিস কোনো কোনো ধরনের সহায়তা দিতে পারে কি না বা কি ধরনের সহায়তা আপনারা দিয়ে থাকেন ধন্যবাদ একটি খুব একটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন প্রায় জিজ্ঞাসার জন্য 
আমাদের এই জুলাই মাস থেকে বা অগাস্ট মাস এক তারিখ থেকে আমাদের বর্ডার ওপেন করেছে প্রায় দু বছর বর্ডার বন্ধ ছিল স্টুডেন্ট নিউজিল্যান্ড একটি আমার আমার দৃষ্টিতে পড়াশোনার জন্য একটি ভালো দেশ সেখানে পড়াশোনার পরিবেশ সামাজিক পরিবেশ রাষ্ট্রীয় পরিবেশ সবগুলি মিলে ভালো পরিবেশ তাই আমি স্টুডেন্টদেরকে এখানে পড়াশোনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই তবে আমাদের নিউজিল্যান্ডে আরেকটা সুবিধা আছে নিউজিল্যান্ডে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে সব ইনফরমেশান অ্যাভেলেবেল তাই এখানে আমি স্টুডেন্টদেরকে বলবো যারা এখানে আসতে চান আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আমরা বলে দিতে পারবো কোন ইনস্টিটিউশনটা ভালো কেন প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনে ওই পেজগুলো সবাই বলবে আমরা তারা খুব ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান তবে মোটামুটি বা স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো আমরা সেগুলি আমাদের সাথে যোগাযোগ যোগাযোগ করেন এবং কোন কোর্সগুলি পড়লে সুবিধা হবে আমাদের সঙ্গে ইমেলে অনেকে যোগাযোগ করেন অনেকে অনেকে আবার পার্স পার্সন প্রাইভেট কনসালটেন্টের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে আমরা সবচেয়ে এবং স্বার্থ ছাড়া এবং এবং ওনার জন্য ভালো হবে দেশের জন্য ভালো হবে সেই সাজেশনটা আমরা দিব আমরা দিয়ে থাকি এবং আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি তবে এখানকার আসার আগে যেটা অনলাইনে কিন্তু নিউজিল্যান্ডে পড়াশোনা করা যায় যাদের যারা চেষ্টা করতে চান প্রথমে অনলাইনে ওরা কিছু দূর এক বছর কিংবা একটা সেমিস্টার দেখে দেন দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য ভিসা নিয়ে চার বছরের কোর্স বা তিন বছরের কোর্স দিন আপনার এখন অনলাইনেও স্টুডেন্ট আসা যায় এবং অনলাইনে অনলাইনে পড়াশোনা করা যায় এবং তখন উনি আরও বুঝতে পারবেন আর এই ক্ষেত্রে শিক্ষার শেষে চাকরির সুযোগ কতটুকু আছে চাকরির বাজার ভালো নিউজিল্যান্ডে এখন বিশেষ করে এখন আমাদের সমস বাজার খুব যেহেতু গত দুই বছর বিদেশি স্টুডেন্ট আসে নাই তার জন্য আর আর করোনার প্রথম দিকে প্রচুর নিউজিল্যান্ডার বিদেশ থেকে নিউজিল্যান্ডে এসেছিলেন खुजखबर আর এখন কোন সেমিস্টার নেক্সট সেমিস্টার শুরু হবে জানুয়ারি থেকে তাই এখন যেটা সবার প্রসিড জুলাই বা অগাস্ট মাসে একটা সেমিস্টার শুরু হয় তাহলে সেই সেমিস্টার আমরা ধরতে পারবে না তাই পরের সেমিস্টারটা তা সময় আছে সময় নিয়ে একটু যাচাই বাছাই করে আসা উচিত আর একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট এখানে আসেন যে সাবজেক্টগুলিতে সেই সাবজেক্টগুলির ডিমান্ড কম কিন্তু যদিও ওগুলিতে পড়াশোনার স্কোপ বেশি মানে কোন কোনটি ডিমান্ড তাহলে বেশি বেশি এখানে টেকনিক্যাল কাজ যেমন আইটি ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোনো সাবজেক্ট মেডিকেল মেডিকেল ইভেন টেকনিক্যাল প্লাম্বিং ইলেকট্রিশিয়ান কার্পেন্ট্রি এবং ওয়েল্ডার আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু প্রচুর সংখ্যা প্রায় পাঁচশোর বেশি ওয়েল্ডার এবং সমস্ত বিল্ডিং বেসিক বিল্ডিং এর সঙ্গে জড়িত তারা আছেন তবে একটা দুর্গত ওরা বেশিরভাগ এসেছেন সিঙ্গাপুর থেকে তারা তাদেরকে রিক্রুট করা হয়েছে সিঙ্গাপুর একটা কারণ হচ্ছে যে সিঙ্গাপুরে যারা দুই তিন পাঁচ বছর কাজ করেছে তাদের একটা কমন কমিউনিকেশন স্কিলটা ভালো এর জন্য ওরা ওরা এখান থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে তাই নিজের যেহেতু ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি তাই আমি সবাইকে বলবো যেন অ্যাটলিস্ট ইংলিশে যেন একটু পারদর্শী অর্জন করে যদি আসেন এখানে আসেন চাকরি এবং পড়াশোনা দুটোকে এর কাজে দেবে लगतना दरजा আমার সব সময় বাঙালি ছাত্রদের সব সময় ভালো আছে অনেক ধন্যবাদ স্যার আজকে নিশ্চয় যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা এই তথ্য থেকে তথ্যটি পেয়ে অনেক উপকৃত হবেন আপনারা যদি অনেকে আমাকে ফেসবুকে মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন ইমেইলে যদি আপনারা আমার 
ইমেল কে বা WhatsApp নাম্বারটা দিয়ে দেন তাহলে তারা সব সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে যে কোনো সময় জি জি আমি সাধারণত আমি ইমেল এবং আমি সাধারণত এটা আমার আমি সাধারণত আমি 99% ইমেল আমি রিপ্লাই ঠিক সময় দেই উইদিন 3 ডেজ থ্যাঙ্ক ইউ অনেক ধন্যবাদ স্যার চলে যাচ্ছে সাকিনা আপা আপনার কাছে সাকিনা আপা যে পেন্সিল অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যে স্বপ্নের কথা বলছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মতো এত বড় একটা দেশে আপনি কিভাবে কমিউনিটির লোকজনদের সম্পৃক্ত করেন এছাড়া কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করে থাকেন পেন্সিল অস্ট্রেলিয়া ওই যে বললাম যে এটা একটা পরিবারের মতো হয়ে গেছে আমি খুব প্রাউড বলতে যে অস্ট্রেলিয়াতে বসবাসগত যত মানে বেস্ট মিউজিশিয়ান আছেন ফটোগ্রাফার আছেন ওরা সবাই আসলে পেন্সিল অস্ট্রেলিয়ার প্ল্যাটফর্মে আছেন নাচের জন্য যারা আছে বেস্ট ওরা যেটা হয় যে ওনারা নিজে থেকেই আমাদেরকে অনেক কোঅপারেট করেন তারপর এইখানকার যারা কমিউনিটির লোকজন আছেন ওরাও আমাদেরকে অনেক সম্পৃক্ত করেন যেমন রিসেন্টলি যেটা হলো যে একুশে ফেব্রুয়ারিতে একুশে একাডেমি একটা খুব নাম করা প্রতিষ্ঠিত সংগঠন যারা প্রত্যেক বছর একুশে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরি থেকে শুরু করে সন্ধ্যার অব্দি পর্যন্ত বিরাট অনুষ্ঠান হয় বই মেলা হয় একটা অর্জনের কথা বলবো এটা পেন্সিল অস্ট্রেলিয়ার অর্জন আমরা কোন পাব মানে অস্ট্রেলিয়াতে কোনো পাবলিকেশন নাই কিন্তু আমরা একটা বুক স্টল নিয়েছিলাম যেখানে শুধু যারা পেন্সিলের লিখক ওদের বই বিক্রি করেছিলাম আমরা একদিন ওনাদের প্রায় আশিটা বই বিক্রি হয়েছিল আমাদের স্টল থেকে আর তার পাশাপাশি পেন্সিলের যারা ফটোগ্রাফার ওনাদের ফটোগ্রাফি গুলো এবং যারা গান করেন ওদের সিডি গুলো এগুলো বিক্রি হয়েছে আর একটা ছোট্ট আমাদের পেন্সিল অস্ট্রেলিয়ার আলোকচিত্র শিল্পীদের চোখে বাংলাদেশ এটা ছিল শিরোনাম তো যেটা হয়েছে যে বাংলাদেশের তোলা ছবি সাতজন চিত্রশিল্পী মিলে বাংলাদেশের তোলা ছবিগুলো যেমন নীলগিরি তারপরে যেমন আরং একটা শব্দ হ্যাঁ আরং মানে যে আসলে হাট বাজারের যে একটা মেলার মতো করে বাজার হয় সেটাই কিন্তু আরং তো ওই রকম একটা ছবি যে একটা ধরেন যে ঝুড়ি ভর্তি কাঁচা মরিচ পাশে একদম কাদা মাখানো দুটা পা ওইটাই আরং ওইটাই ইন্ডিকেট করে যে বাজার তো আমরা আসলে শুধু যে বাংলাদেশকে তুলে ধরছি তা না আমাদের চোখে বাংলাদেশের যে সৌন্দর্য বা ঐতিহ্যগুলো আছে সেগুলোও চেষ্টা করছি তুলে ধরতে তারপর আপনার ওই আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে অনেক সফল ছিল আমাদেরকে অনেকে অনেক প্রশংসা করেছেন আর অনেকে ছবি তুলেছেন ওগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে তারা খুব ইমোশনাল হয়ে গেছেন যে এখানে সংসদ ভবন দেখতে পাচ্ছি এখানে জাতীয় ফুল ছাপলা দেখতে পাচ্ছি বিষয়বস্তুগুলো আসলে খুব সুন্দর ছিল আর আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে যে এখানকার যারা পরবর্তী প্রজন্ম ওরা অনেকেই হয়তো বাংলা বলতে পারে আর বাংলা পড়তে বা লিখতে পারাটা কারো কারো জন্য একটু চ্যালেঞ্জ কিন্তু বলে সবাই যেমন আমার মেয়েই বাংলা বলে বাংলা গান করে আবৃত্তি করে বাংলা বোঝে সারাক্ষণই বাংলা কথা বলে তো আপনার ওরা ওদেরকে যেরকম করে যে এখন যেহেতু ট্রান্সলেটর আছে যারা পড়তে না পারছে ওরা খুব সহজেই না পেন্সিলে যে লেখাগুলো আসছে ট্রান্সলেট করে পড়ছে কারণ আমাদের জুনিয়র পেন্সিলার বলি আমরা ওদেরকে এবং ওরা ওদের মতো করে আবার আসলে শেয়ার করে তারপর ধরেন আমরা হয়তো জাতীয় দিবসে চেষ্টা করি কিছু একটা দিবস পালন করতে যেমন পহেলা বৈশাখ করি আমরা বা ধরেন ষোলোই ডিসেম্বর উদযাপন করি একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করি যত ছাব্বিশে মার্চ আমাদের জাত যে জাতীয় ঐতিহ্যপূর্ণ দিনগুলো আছে আমরা চেষ্টা করি পালন করতে যাতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে একটা জিনিস তুলে ধরার জন্য এক্সাক্টলি যেই প্রান্তেই থাকি না কেন লাল সবুজ পতাকা যেন সমুন্নত থাকে আমরা অস্ট্রেলিয়াকে শ্রদ্ধা করি আমরা খুব কৃতজ্ঞ এই দেশের সরকারের প্রতি এবং পাশাপাশি আমরা সব সময় সচেষ্ট থাকি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিটাকে প্রচন্ড রকম মানে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে যে আমরা বাঙালি আমরা বাঙালি হিসাবে খুব গর্ববোধ করি আর পেন্সিল অস্ট্রেলিয়া তার একটা আমি বলবো যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সেটা আবৃত্তি গান নৃত্য বা যে কোনো ধরনের প্রতিবাদও সামাজিক প্রতিবাদ আমরা করি আমরা হয়তো রাস্তায় গিয়ে মিছিল করছি না কিন্তু অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বসে আমরা অবশ্যই যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করি আবার কোনো সফলতা এলে যেমন আপনার পদ্মা সেতু স্বপ্নের সেতু তো ওই দিন অনেক পদ্মা সেতুর ছবি এঁকেছেন কেউ পদ্মা সেতুর গান করেছেন কেউ আবৃত্তি করেছেন কেউ আবার ফটোগ্রাফি করেছেন সো পেন্সিল অস্ট্রেলিয়াটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা বিদেশে বসে দেশের শিল্প এবং সাহিত্যতে জড়িয়ে আছি মনে প্রাণে আর 
আমাদের একটা লক্ষ্য হচ্ছে যে এই যে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর যাত্রা শুরু হলো কালকে হয়তো আমি থাকব না আমার যে পরবর্তী প্রজন্ম ওরা যখনই দেশে যাবে ওরা মনে করবে যে আমরা ছবি তুলে নিয়ে যাই যাতে পরের বছর প্রদর্শনীতে আমরা দেখাতে পারি আমাদের বাংলাদেশকে তো বাংলাদেশকে যাতে আমরা আসলে মনে প্রাণে ধারণ করি এবং ওটা ছড়িয়ে দেই সৌন্দর্যটা সবার মাঝে বাইরে থাকতে গেলে আমরা যেটা চেষ্টা করি যে যতখানি নিঃস্বার্থ ভাবে এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে একটা সংগঠনকে শুধুমাত্র ভালোবেসে নিজেদের পারদর্শিতায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সচেষ্ট হওয়া যায় এটা মানে আমি বলবো যে এটা আসলে একটা পরিবারের মতো কাজ করে এখানে বেশ কয়েকজন আছেন যারা সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করেন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক এক্সপেন্সিভ বা যারা আর্টিস্ট আছেন ওরা হয়তো সবাই পেইড আর্টিস্ট ওরা অনেক টাকা নেয় একটা প্রোগ্রাম করতে গেলে কিন্তু যখন পেন্সিল অস্ট্রেলিয়ার কথা আসে তখন ওনারা ভলেন্টিয়ারলি আমাদের প্রোগ্রামে এসে প্রোগ্রাম থাক করেন আমরাও চেষ্টা করি যাতে ওই মানটা আমরা ধরে রাখতে পারি এবং এই শিল্পীগুলোই আসলে আমাদেরকে অলঙ্কৃত করছে আপনি কি কিছু যোগ করতে চাচ্ছেন আমার একটা প্রশ্ন ছিল ফাহিম ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল ডাক্তার নাজমুস সাকিবের কাছে আমি প্রথমে ওনাকে কংগ্রাচুলেশনস জানাই উনি বিজয়ী হয়েছেন এবং এটা আমাদের জন্য দেশের জন্য এবং আমাদের সবার জন্য খুব গর্বের বিষয় এবং আমার যে প্রশ্নটা হচ্ছে ওনার কাছে উনি যেহেতু এখন চায়নায় প্র্যাকটিস করছেন গভর্নমেন্ট যতটুকু শুনলাম যে উনি চাইনিজ গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করছেন তো ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অবস্থানরত যারা ডাক্তার রয়েছেন বা বিভিন্ন হাসপাতালে যারা প্র্যাকটিস করছেন তাদেরকে কি কোনো ধরনের ট্রেনিং অথবা কোনোভাবে আমি যে বিষয়টা বলতে চাই বাংলাদেশের যে অভাবটা রয়েছে ডাক্তারদের মধ্যে যখন কোনো পেশেন্ট ডাক্তারের কাছে যান তখন তাদের মধ্যে মানে রিল্যাক্স ফিল করেন ডাক্তার নাজমুল সাকিবের কাছে প্রশ্ন যে আপনারা কি উনি যেহেতু তরুণ আমি তরুণ হিসাবে ওনার কাছে আমি যেটা বলতে চাই যে আপনাদের কি এমন কোনো প্ল্যানিং আছে যে বাংলাদেশে কোনো ট্রেনিং সেশন বা এইভাবে কোনো উদ্যোগ নেয় যাতে করে বাংলাদেশে আপনার চাইনিজ গভর্নমেন্ট এর অনেকগুলো প্রজেক্ট চলছে এবং বেল্ট রোড হেলথ ইনিশিয়েটিভ বেল্ট রোড সম্পর্কে আমি একটু বলি ফার্স্টে বেল্ট অ্যান্ড রোড শুনলে মানুষের মনে করে এটা রাস্তা বানাবার অথবা ব্রিজ বানাবার অনেকে হয়তো এই টাইপের জিজ্ঞেস করে বাট ইট ইজ আ প্রজেক্ট যেটার একটা যেটা হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম চাইনিজ গভর্নমেন্টের যে এটার আন্ডারে আপনার অনেক ব্রাঞ্চেস আছে যেমন হেলথ আছে এডুকেশান আছে আপনি জানেন বাংলাদেশে অনেক শিক্ষার্থী বেল্ট অ্যান্ড রোডের স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করছে চীনে তারপরে অনেক টেকনোলজি বলেন অনেক ট্রেনিং প্রোগ্রাম বলেন ট্রেনিংয়ের কথা যখন আসছি বাংলাদেশে আপনি জানেন কোভিডের সময় কিন্তু আমরা অনেক ট্রেনিং করিয়েছি স্পেশালি কোভিড নিয়ে বাংলাদেশ ডক্টরস এক্সচেঞ্জ তারপরে আপনি কিছু কিছু রোগ আছে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল যেটা খুবই রেয়ার ইন চায়না কিছু কিছু ডিজিজ আছে চায়নাতে কমন যেটা আপনার বাংলাদেশে খুবই রেয়ার সো আমরা ডক্টরস এক্স এক্সপিরিয়েন্স এক্সচেঞ্জ তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন সেশন করছি যেখানে উভয় দেশের ডক্টরসরা তাদের এক্সপিরিয়েন্স নলেজ সায়েন্টিফিক রিসার্চ বাংলাদেশে আমরা অনেক সায়েন্টিফিক রিসার্চ করছি মাল্টি সেন্টার রিসার্চ করছি চীন বাংলাদেশ এবং এই যে বেল্ট অ্যান্ড রোড কান্ট্রিজগুলো নিয়ে এখন আপনার প্রশ্ন যেটা মানে ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমাদের অনেক ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে এবং স্পেসিফিকলি ওরকম বিহেভিয়ার অথবা ওরকম প্রোগ্রাম না বাট আমরা নলেজ রিলেটেড মানে বিভিন্ন ইনফরমেশন রিলেটেড ইয়া করি আর চীনে আপনার যে বিহেভিয়ারের কথা বলছেন আমরা ধরে নিই চীনে আমরা হচ্ছে ডক্টর মানি আমরা হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইডার তো সার্ভিস প্রোভাইডার অবশ্যই আমরা সার্ভিস ভালো দিতে হবে আমাদের পেশেন্টদের যেন ওরা স্যাটিসফ্যাকশান পায় এবং প্লাস আমাদের কিন্তু রেটিং আছে আমরা ডক্টরসরা আবার কমপ্লেন আছে মানে আমরা ডক্টরসরা যদি মানে কোনো রুট বিহেভ করি অথবা ইয়ে করি আমাদের কিন্তু ওখানে একটা স্পেশাল সেল আছে পেশেন্ট চাইলে কিন্তু গিয়ে কমপ্লেন দিতে পারে 
তো এখন আপনি আমাদের দেশ আসলে নতুন দেশ আস্তে আস্তে অনেক কিছু হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে এবং অনেক ভালো ভালো ডাক্তার আছে যারা খুবই ভালো সার্ভিস দেয় এবং আমার জানার মতে কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে বাংলাদেশে জি সাকিব ভাই আমি একটু যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে চীনে যে আপনি কাজের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন এই অভিজ্ঞতাটা বাংলাদেশে কাজে লাগানোর সুযোগ কতটুকু আছে বলে আপনি মনে করেন জি বাংলাদেশে চীনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে অনেক কাজ করতে পারি যেমন বাংলাদেশে স্পেশালি আপনি যদি হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে ইকুইপমেন্টস থেকে শুরু করে ডিভাইসেস থেকে শুরু করে আপনি জানেন চায়না হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট কান্ট্রি টু হ্যাভ ফাইভ জি টেকনোলজি আমাদের চায়নাতে রোবটিক সার্জারি হয় উইথ দ্য হেল্প অফ ফাইভ জি যেগুলো এখনও অনেক দেশে ফাইভ জি আসে নাই সো এই এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু অনেক কিছু চীন থেকে শেখার আছে এবং চীনের যে টেকনোলজি চীনের যে অ্যাডভান্সমেন্ট প্লাস চীন চীনের যে এডুকেশন সিস্টেম এগুলো থেকে কিন্তু আমরা উভয় দেশ শিখতে পারি আরেকটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে চায়না ফোকাসেস মোর অন প্রিভেনশন প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর সো ওরা যেটা ওদের পলিসি হচ্ছে এই যেটা আপনি জানেন চায়না চীনে অনেক লকডাউন দিয়েছে কেন টু প্রিভেন্ট স্প্রেড অফ দ্য ডিজিজ সো প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর এখন প্রিভেনশনের জন্য ওরা কী কী করে অনেক স্টেপস নিয়েছে ওদের কথা হচ্ছে আমরা হসপিটাল বানাবার থেকেও আমরা প্রিভেনশানে আমরা খরচা করি খরচা করলে যেটা হবে আমার আর হাসপাতালে পেশেন্ট বাড়ছে না আমরা মানুষ সুস্থ থাকছে এবং রোগ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ন্যাচারালি কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় আপনি জানেন চাইনিজ ট্রেডিশনাল মেডিসিন আছে ইট ইজ এ ভেরি বিগ ইনফ্লুয়েন্স ফর বুস্টিং হেলথ ইমিউনিটি যেটাতে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সুস্থ সুস্থ থাকার জন্য ইয়া সাহায্য করে তা আমি মনে করি উভয় দেশ একে অপরের থেকে শেখার অনেক স্কোপ আছে এবং এটা হচ্ছে অবশ্য এখন আমাদের প্রচুর প্রোগ্রাম আছে এবং বাংলাদেশে অনেক ডক্টরস তারপরে হচ্ছে মেডিকেল স্টুডেন্ট কিন্তু আপনি জানেন অনলাইনে এটা অবশ্য বাংলাদেশ থেকে ডক্টরসরা ট্রেনিংয়ের জন্য যায় নিয়মিত কিন্তু চায়নাতে ট্রেনিংয়ের জন্য যায় অনেক ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স আমাদের হাসপাতাল থেকে অনেকগুলো আমরা অর্গানাইজ করি তো ওখানে বিভিন্ন ডক্টরস বাংলাদেশ না পুরো ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশ থেকে মানে আসে সো আমরা আমি মনে করি আস্তে আস্তে জিনিসটা অনেক অপরচুনিটি আরও ক্রিয়েট হবে আমাদের দুই দেশের মধ্যে জি অসংখ্য ধন্যবাদ সাকিব ভাই অনু ভাই আপনার কাছে জানতে চাইব যে নিউজিল্যান্ডের মসজিদে হামলার পর বেশ কয়েক বছর চলে গেছে বর্তমানে সেখানে ধর্মীয় সম্প্রীতির মেলবন্ধন কতটা দেখতে পান আমার ধন্যবাদ নিউজিল্যান্ড প্রথম থেকে একটি ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ আমি পৃথিবীতে মানে সেকুলার কান্ট্রির জন্য অনেকগুলি দেশ ঘুরেছি আমার মধ্যে নিউজিল্যান্ডের মধ্যে এত রিয়েলি সেকুলার কান্ট্রির দুনিয়াতে খুব কমই আছে এবং এদেশে মানুষ সরকার এবং অন্যান্য যারা অধিবাসী সবাই এত এত মানে অন্য ধর্মের অন্য গোত্রের লোকদের প্রতি এত সহানুভূতিশীল এত শ্রদ্ধাশীল তাই আমরা তেমন কোনো মানে খারাপ কিছু চোখিত পরেই নে দিন দিন আমাদের সম্প্রীতি আরও বাড়ছে এবং বাড়বে আমি এই প্রসঙ্গে এই প্রসঙ্গে অত দূত দিয়ে আরেকটি জিনিস আপনাদের মাধ্যমে আমি দেশবাসী এবং বাংলাদেশের মানুষের জানাতে যাই আমি চাচ্ছি নিউজিল্যান্ড যদিও ছোট্ট দেশ কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের স্কোপ আছে দুই দিক থেকে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের যারা ইন্টারেস্টেড তারা নিউজিল্যান্ডে একবার ঘুরে গিয়ে দেখে মার্কেট দেখে যাচাই করে কিভাবে কি করা যায় সেটা দেখতে পান কেন আমাদের আজকাল ডিপ্লোমেসি হচ্ছে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি এবং আমাদের আমরা যদি ছোট যদিও নিউজিল্যান্ড দেশটা ছোট তবু তো প্রচুর চাইনিজ ব্যবসা ব্যবসায়ী ব্যবসা করেন ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ী ব্যবসা করেন পাকিস্তানি করেন তাই আমাদের বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদেরকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা আসুন দেখে যান ঘুরে যান দেশটা ভালো লাগবে এবং ব্যবসা করতে এখানকার ব্যবসার পরিবেশও খুব ভালো সৎ ব্যবসা করার জন্য নিউজিল্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেস এবং অনেকগুলি আইটেম আছে আমি ব্যবসা বুঝি না জীবনে ব্যবসা করি না কোনো দিন তবে আমি একদম আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ব্যবসার ভালো একটা এক্সপেরিয়েন্স নিতে পারবে নিউজিল্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স নিতে পারবে না এক্সপেরিয়েন্স আছে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডে কি বাজারটা কেমন কিভাবে করা যাবে কোথায় কি বা সেই জিনিসটা আমি ওই এত টেকনিক যেহেতু আমি ব্যবসার সঙ্গে কখনো জড়িত ছিলাম না তাই আমি ব্যাপারগুলো বুঝবো না কিন্তু ওনারা হাতে কলমে এসে দেখে যাবেন আমি এখানে আসার পরে ওনাদের লজিস্টিক সাপোর্ট যেগুলো আমি নিজের থেকে যাওয়ার চেষ্টা করবো ইভেন যদি তা ওই যে হোটেলে না থাকে আমার বাসায় ওনারা থাকতে পারবে আপত্তি নেই তবু আমি চাচ্ছি যে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য এখানে বাড়ুক এবং তাহলে দুইটাই হবে আমাদের জনশক্তি রপ্তানি বাড়বে প্লাস আমাদের অর্থনীতি ভালো হবে তাই এই জিনিসটা আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি আমি শুধু স্টুডেন্টের না দিকে আমরা ইকোনমিক ডিপ্লোমেসির দিকটা আমরা যদি এবং জনটি শেখ হাসিনা একবার দুই হাজার পনেরোতে আস
একশো জন ব্যবসায়ী আসার কথা ছিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি ওই 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 রাষ্ট্রীয় ভ্রমণটা স্থগিত হয়ে যায় আর বড় আকারে কোনো ব্যবসায়ী আসেন না তবে প্রাণের এখানে ভালো একটা বাজার আছে প্রাণের মালিক দুই হাজার নয় সালে এসেছিলেন আমি ওনাকে তখন যথেষ্ট সাহায্য করেছিলাম সেই ফলশ্রুতিতে প্রাণের এখানে গেছিলেন বা অন্যান্য ছোট খাটো কোম্পানি এবং রিসেন্টলি বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছ আমদানির পারমিশন আমরা পেয়েছি যেটা অনেক দিন যাবৎ ছিল না তবে এই এইটা একটা বাধা আছে বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছ রপ্তানির কোনো পারমিশন নাই তাই এখানে ব্যবসায়ী যারা ইলিশ মাছ আমদানি করতে যাচ্ছেন তারা একটা সমস্যা ফেস করছেন আমাকে বলছেন বলতে যাচ্ছেন তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীদের এবং বিশেষ করে মৎস্য পশুর মধ্যে সমাজে যেরকমভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই আজকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক যদি ইলিশ মাছ রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি কিছুটা বেগবান হবে এই বলে আমার এই বিষয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি যে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুভাই নিশ্চয়ই আমার মনে হয় যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি দেখবেন সাকিন আপা আপনি বলছিলেন যে আপনারা নতুন বছর বাংলা নতুন বছর উদযাপনের মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন এছাড়া জাতীয় দিবসগুলো বেশ সুন্দর করে আপনারা অর্গানাইজ করে থাকেন তো এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশাপাশি অন্যান্য দেশের নাগরিকদেরা এতে সম্পৃক্ত হন বা কতটুকু সম্পৃক্ত হন অন্যান্য দেশের নাগরিকরা আসলে খুব শ্রদ্ধাশীল আর ওরা খুব অবাক হয় যেমন আমার অনেক কলিগরা আছেন যারা আসেন আমাদের অনুষ্ঠানে তারপর আপনার ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি বা অস্ট্রেলিয়ানরা যারা আছেন এখানকার যারা কাউন্সিলর আছেন তারপর আপনার এখানে লোকাল যারা এমপি আছেন ওনারাও খুব পছন্দ করেন আসলে আমাদের যে কোনো ইনিশিয়েটিভগুলো এবং ওনারা থাকেন সব আয়োজনগুলোর মধ্যে তো এটা আসলে যে শুধু বাংলাদেশিরা মিলে হচ্ছে তা না আমরা বিদেশিদের কাছ থেকেও প্রচন্ড রকমের সাড়া পাই ইভেন পেন্সিল অস্ট্রেলিয়াতে কিছু বিদেশি সদস্য আছেন যেহেতু তারা অস্ট্রেলিয়াতে বসবাসরত অস্ট্রেলিয়ার আছেন তারপর সাউথ আফ্রিকান আছেন সাউথ আমেরিকান আছেন নেপাল শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ সব জায়গারই আছেন এবং একজন অস্ট্রেলিয়ান আছেন ওই ভদ্রলোক টাগোরের খুব ফ্যান হয়ে গেছেন উনি অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত শেয়ার করেন অনেক ধরনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপরে জার্নালও শেয়ার করেন তো আমি একদিন আসলে মেসেঞ্জারে কোয়েরি করলাম যে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি তখন বললো যে না তোমার তোমাদের সব শেয়ারের থেকে আমি খুব অ্যাট্রাক্টেড হয়েছি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরটা আমাকে খুব টানছে আর আমি যখন ট্যাগোরের উপর রিসার্চ করলাম যে ট্যাগোরের নোবেল প্রাইজটা ছিল আইনস্টাইনের দেওয়া সো আমার আসলে ওয়ে অফ থিঙ্কিংটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অ্যান্ড আই এম রিয়েলি লাভিং দিস প্ল্যাটফর্ম সো হি বিকেম ওয়ান অফ দ্য ট্যাগোর ফ্যান অ্যান ও একটা অস্ট্রেলিয়ান সো ওইখানকার একটা কোম্পানি সিইও তো দেখা যায় যে আমরা আসলে অনেক ইনফ্লুয়েন্সও করি আমাদের ভাষাটা এত মিষ্টি একটা জিনিস আপনাকে বলি এখানে সাউথ অস্ট্রেলিয়ান কান্ট্রি মিলে যেটা হয় যে সাতটা কান্ট্রি মিলে একটা কালচারাল প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে সাফাল ওখান থেকে আমাদের পেন্সিল অস্ট্রেলিয়ার মেম্বাররা গিয়েছিল আই এম সো প্রাউড টু সে সঙ্গীতে বাংলাদেশ প্রথম হয় তা আপনার তামিয়ামা শেহরিন ও ছিল সঙ্গীতে প্রথম ওর সাথে আপনার কনফ্লিক্ট করে গেল ইন্ডিয়ান একটা মেয়ে তখন দুজনকে গান থামিয়ে দিয়ে খালি গলা গাইতে বলা হলো ট্র্যাক ছাড়া তো আপনার তামিমা গিয়েছিল যোচ্ছনা করেছে আরি একটা অসম্ভব রকম ক্লাসিক্যাল গান সে করলো এবং তামিমা ওয়েনিট সে এই সাতটা দেশের মধ্যে থেকে প্রথম হলো আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ক্রাইম যখন ও ফার্স্ট হলো তারপর আবৃত্তিতেও সেম হয়েছে শায়রি বললো হিন্দিতে উর্দুতে অস্ট্রেলিয়ানরা বললো কিন্তু বাংলাদেশের জেরিন ও গিয়ে একটা বাংলা আবৃত্তি করলো ওকে ট্রান্সলেট করতে হলো আবার ওই কবিতাটা এবং জেরিন প্রথম হয়েছে ওরা দুজনেই পেন্সিল অস্ট্রেলিয়া থেকে গিয়েছিল অ্যান্ড মানে আর নাচে যে মেটা ছিল ও শারিকা ও থার্ড হলো তো আমি এত প্রাউড ফিল করছিলাম এবং আমি মনে করি যে এইটা আমাদের একটা বড় ধরনের অর্জন আমার খুব ভালো লাগছিল আমি শেয়ার করব যখন আপনারা আর টিভির এই প্রোগ্রামটা শেয়ার করবেন আমি প্রোগ্রামের লিঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিব যে ওরা যে পার্টিসিপেট করছিল এবং ওরা যে অ্যাওয়ার্ড গুলো পেয়েছে ফার্স্ট হয়েছে গানে এবং আবৃত্তিতে আমি ভাবছিলাম যে আবৃত্তিতে বাংলা ওরা কি আসলে বুঝবে কিন্তু এত সুন্দর আবৃত্তি ছিল এবং এত সুন্দর ভাবে ট্রান্সলেট করলো জেরিন আফরিন ইট ওয়াজ টাচ বাই এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান ইভেন শ্রীলঙ্কা নেপালি 
আমি জানি না ওরা কি বুঝলো ওরা ইংলিশটা থেকে কিছুটা বুঝলো কিন্তু বাংলা আবৃত্তির পরে আমি দেখেছি যে ওরা অনেক থিয়ারলি ছিল দ্যাট মিন্স মানে উই কুড হ্যাভ টাচ দ্যাম হ্যাঁ এইটাও এইটাও আসলে পেন্সিল অস্ট্রেলিয়া পরিবারের একটা বড় অর্জন যে বিদেশীরা আমাদের সাথে ইনভলভ হচ্ছেন অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ সাকিন আপা আমরা অনুষ্ঠানে একেবারেই শেষ পর্যায়ে আপনাদের তিনজনের কাছেই আমার প্রশ্ন আপনারা বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন নিজ দেশের সংস্কৃতি তুলে ধরতে বা আগামী প্রজন্মকে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানাতে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় সাকিনা আপা আপনি যদি বলেন আমার যেটা মনে হয় যে চ্যালেঞ্জ একটাই যে কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক মানে অনেক ধরনের অনুষ্ঠান হয় সেখানে মধ্যে দেখা যায় যে কোয়ালিটিটা মেনটেইন করা বা মানে সব সময় কোয়ান্টিটিতে না যে কোয়ালিটিটা মেনটেইন করা একটা সুস্থ ধারা বজায় রাখা যেমন যে কোনো চাকচিক্য কিংবা ধুমধাম মানুষকে অনেক অ্যাট্রাক্ট করে তো ওই ক্লাসিক্যাল বেজ বা শুদ্ধ সংস্কৃতির চর্চাটা সব সময় আসলে একটু মানে কঠিন আমি বলবো মানুষকে অনুপ্রাণিত করা বা ধরে রাখা উৎসাহিত করা যে এই এইটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ মনে হয় আমার কিন্তু পাশাপাশি আবার আমরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে আসি আমরা স্কুলে প্রত্যেক দিনই আমার সোনার বাংলার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতাম একে খোঁচা দিচ্ছি একটু নড়ে উঠছি তখনও ঠিক বুঝি নাই যে আমার সোনার বাংলাটা আসলে কি এখন যখন কোনো অনুষ্ঠানে ইভেন সিনেমা হলে যখন জাতীয় সঙ্গীত হয় সবাই মিলে দাঁড়িয়ে যাই বা শতকণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত এরকম কিছু অনুষ্ঠান হয় বিশ্বাস করেন চোখে পানি চলে আসছে শুধু বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত শুনে এবং পতাকা দেখে চোখে পানি চলে আসে আমরা হয়তো সোনার হরিণ ধরার আশায় বা ভবিষ্যৎ জেনারেশন আর একটু ভালো থাকবে এইসব চিন্তা করে আসি কিন্তু আমি বলবো যে আমাদের দেশের মানুষ শত প্রতিকূলতার পরে সারা বছর বন্যা হচ্ছে সারা বছর খরা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি চলে যাচ্ছে তারপরে আমরা যত সুন্দরভাবে সবকিছুর সাথে অ্যাডজাস্ট করি এইখানে যে কোনো একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ওরা লস্ট হয়ে যায় ওরা জানে না এটার সাথে কিভাবে মানে আসলে মানায় নিতে হয় অনেক সরকারি সহায়তার পরেও ওরা স্ট্রাগল করতে থাকে আমি মনে করি যে চ্যালেঞ্জেস কিছু আছে কিন্তু বাঙালি হিসাবে আমি সব সময় দেখেছি যে আমরা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি মনোবল রাখি আমরা অনেক বেশি পরিশ্রমী তো একসাথে যখন কাজগুলো করি যে ছোটখাটো চ্যালেঞ্জ গুলো আসে এটা আমরা খুব সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যাই আর সবার দোয়া আছে আর শেষ করার আগে আমি আর টিভি কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিব আর আপনার সাথে মানে এই অনুষ্ঠানটা থাকতে পেরে খুব ভালো লাগলো আপনার উপস্থাপনা ভীষণ সাবলীল আমার সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে আর এত গুণী মানুষের ভিড়ে আমি একটু লজ্জায় পাচ্ছিলাম যে ওনাদের সাথে আমি কি করছি কিন্তু আমি সত্যি খুব প্রিভিলেজ আমার খুব ভালো সময় কেটেছে আর টিভি কে অসংখ্য ধন্যবাদ আপা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে পেয়েও আমরা অনেক খুশি আবারও কথা হবে আপনার সাথে ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ যে অনুভাই আপনার কাছ থেকে ছোট্ট করে জানব যে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সেই ক্ষেত্রে কি কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন আপনি যথাযথ বলেছেন এই আমার কাছে এটি সবচেয়ে একমাত্র চরম উদ্বেগের বিষয়টি যে নিউজিল্যান্ড এক সমস্যা হচ্ছে আমাদের বাঙালির সংখ্যা কম আমরা চার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার মতো বাঙালি আমরা আছি তার জন্যই আমাদের যেহেতু সংখ্যাটা কম তার জন্য আমরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা বেশ ছোট এই সমস্ত কারণে আমরা যখন প্রথমে এসেছিলাম যে আমার ওয়াইফ বা আমার ছেলেরা খুব এই সমস্ত দিকে জড়িত হচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা কেমন যেটু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি এবং এই জিনিসটা আমাকে খুব বেশ পীড়া দেয় এবং এবং আমার ভয়ও লাগে যে আমরা যদি রুপলেস হয়ে যাই আমাদের যে সাংস্কৃতিক সরে যায় সরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি যদি চলে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের পরবর্তী জেনারেশনকে আমরা ধরে রাখতে পারবো না এটাই আমার সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় এই ব্যাপারে এখানে যারা আছেন আমি আমি ওয়েলকাম করি সবসময় আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করি কিন্তু প্রশাসন এখানকার নিউজিল্যান্ড গভর্নমেন্ট সবসময় তারা ওয়েলকাম করে এবং যে কোনো কমিউনিটি সবসময় ওয়েলকাম করে কিন্তু আমাদের তরফ থেকেই আমাদের উদ্যোগটা কম আসলে ওই থেকে চেষ্টার অভাব সময়ের অভাব আর একটা আমাদের আমাদের ছেলেটা দুটা নাই আছে ওরা বাঙালি হবে না কিউই হবে মানে বাঙালি এবং বাংলাদেশ হিসেবে পরিচয় দিতে ওদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এছাড়া অন্য কোনো জিনিস ওরা ওরা আমি ওদেরকে যে কোনো গ্যাদারিং আমি বলি তোমরা বাংলায় কথাবার্তা বলো কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পরে ওরা আবার ইংলিশে কথাবার্তা এভাবে 
আর যেহেতু যুবদের সময়ের আর আজকাল আইটি কিংবা এই সমস্ত প্রযুক্তির কারণে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে ওদের যোগাযোগ খুব কমে যাচ্ছে এটা আমার কাছে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় খুবই দুঃখজনক দুঃখ এবং সমস্ত যে আমরা নিজের মধ্যে দেশে আমাদের ছোট বাঙালি কমিউনিটি যদি ছোট আমরা বোধহয় হারিয়ে যাব এই অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে হবে তাই আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এখন কিছু লোক আছেন কিছু বড় ভাই কিছু আছেন কিছু নতুন প্রজন্ম আরও চেষ্টা করে যাচ্ছে আমি তবে আমি আমি আমার চোখে দেখা যাচ্ছে যে আগের থেকে আস্তে আস্তে আমাদের সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে আমাদের অংশগ্রহণ কিংবা এই সমস্ত জিনিসগুলো प्रकौशल खुबी कम তো যারাই পড়াশোনার জন্য যায় ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল কালচার ডে থাকে এবং ইন্টারন্যাশনাল কালচার ডেতে কিন্তু আমরা গর্ভের সাথে আমাদের বাংলাদেশি কালচারটা তুলে ধরি বাংলাদেশি গান বলেন বাংলাদেশি কালচারটা বাংলাদেশে যেমন আমরা পহেলা বৈশাখের সময় কী কী বাংলাদেশে মিষ্টি পিঠা তারপরে হচ্ছে আমরা যে মেহেদি লাগাই বিভিন্ন স্টল থাকে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির এবং এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যারা স্টুডেন্ট বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যারা চায়নাতে পড়াশোনা করছে সবাই কিন্তু নিজেদের দেশকে আমাদের দেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করে এবং আপনি জানেন আমাদের ওরা নিজেরাই কিন্তু শহীদ মিনার থেকে শুরু করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থেকে শুরু করে সব কিছু নিজেরাই বানায় কারণ আমাদের ওখানে কিন্তু তেমন রিসোর্সেস পাওয়া যায় না আর এম বিসি আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা করার চেষ্টা করে বাট এম বিসি আমরা যেহেতু বেইজিং ওরিয়েন্টেড আমি যখন পড়াশোনা করছিলাম এম বিসি থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি ওনাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে বাংলাদেশ নিয়ে বই আছে বাংলাদেশকে চেনার বই আছে তো ওই বইগুলো আমরা কিন্তু নিয়ে যেতে পারি আমাদের চাইনিজ যারা ফ্রেন্ড আছে অথবা ইউনিভার্সিটিতে তো আপনার শুধু চাইনিজ থাকে না ওখানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট বিভিন্ন দেশের থাকে তো সবার মাঝে এই আমাদের বাংলাদেশ কালচারটা বলার সুযোগ থাকে এবং ওরা আমাদের বাংলাদেশ নিয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশের ল্যাঙ্গুয়েজ ওরা জানতে চায় ওরাই ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যে বাংলা এটাই ওনারা জানত না সো আমি মনে করি আমাদের যে দূতাবাস আছে এবং আমরা প্রত্যেকটাই আমরা প্রত্যেক বাংলাদেশে এক একজন অ্যাম্বাসেডার আমাদের দেশের কালচার তুলে তুলে ধরতে হবে মানে বিদেশি নাগরিক এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমরাই যদি নিজেরাই যদি আমরা তুলে না ধরি তাহলে কিন্তু নেক্সট জেনারেশন অথবা বিদেশিরা কখনোই জানতে পারবে না সো ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরাই তুলে ধরি এবং আমি মনে করি আমাদের আরও অ্যাক্টিভিটিস বেশি করা দরকার যেমন আমরা বাংলাদেশে দেখেন বিভিন্ন ওয়েস্টার্ন কালচার আমরা ওয়েস্টার্ন ফেস্টিভ্যাল বলেন এই ক্রিসমাস এই সেই আমরা কিন্তু জানছি কিন্তু বিদেশে বিদেশের মাটিতে কিন্তু আমাদের এরকম করাটা খুবই কম হয় তো এখানে এম বিসিও আছে আমাদের এম বিসিও আরও অ্যাক্টিভিটিস করা প্রয়োজন আমি মনে করি যদিও আমি এম বিসি লিমিটেশন আছে আমি জানি বাট আরও করলে আমার মনে হয় ভালো হয় অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকের আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও আজ কথা বলছিলাম প্রবাসের মাটিতে সফল বাংলাদেশিদের সঙ্গে যারা বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে কাজ করছেন প্রবাসের পরবাসী অনুষ্ঠান আজকের মতো এই পর্যন্ত আসছে সপ্তাহে আবারও হাজির হব নতুন নতুন অতিথির সঙ্গে সেই প্রত্যাশা শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ